നമസ്കാരം യു എസ് എ വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അമേരിക്കയിലെ ഓരോ പൌരനും ഹാൻഡ് ഗൺ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് സുപ്രധാന വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി തുടരുന്ന നിയമയുദ്ധത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് അഞ്ച് നാല് വോട്ടിന്റെ അനുവാദത്തിലാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗൺ കൺട്രോൾ നിയമങ്ങളും മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഓരോ പൌരനും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനും നായാട്ടിനും തോക്ക് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുവാൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ സെക്കൻഡ് അമെന്റ്മെന്റിന്റെ ആവർത്തനമായ ഈ വിധി രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഗൺ വയലൻസിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഹാൻഡ് ഗൺ നിരോധിച്ചിരുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയയ്ക്കാണ് ഈ വിധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഹരം നൽകിയത് എന്നാൽ നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ വിധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബറാക് ഒബാമ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ടുഡേസ് റൂളിംഗ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇൻ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ദിസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് മച്ച് നീഡഡ് ഗൈഡൻസ് ടു ലോക്കൽ ജൂറിസ്ടിക്ഷൻസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി വൈറ്റ് ഹൌസ് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഏകദേശം എൺപത് അമേരിക്കക്കാരാണ് ഗൺ വയലൻസിലൂടെ ഒരു ദിവസം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കണക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെഡറൽ റിസർവ് മീറ്റിംഗിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട എന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഈ റേറ്റ് വർദ്ധിച്ച വിലക്കയറ്റവും ഗ്യാസ് പ്രൈസ് കൂടുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന് ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ പറയുന്നു ഷോർട്ട് ടേം ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം മോർഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റേറ്റുകളും കൂടും എന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചു മാതാ അമൃതാനന്ദമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകിക്കൊണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ യു എസിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സത്സംഗങ്ങളാണ് അമൃതാനന്ദമയുടെ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ വരുന്ന ജൂലൈ നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഷിക്കാഗോ സബായുള്ള ലൊമ്പാർഡിലെ വെസ്റ്റിൻ ഹോട്ടൽ അമ്മ ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകുന്നു കേരളത്തിൽ അമൃതാനന്ദമയി മഠങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സത്സംഗ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം മാതാ അമൃതാനന്ദമയ സെന്ററിലെ ഏതാനും പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടാം ശ്രീ ബാലൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ എം എ സെന്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശ്രീമതി റബേക്ക കസ്തൂരി രംഗൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്മയുടെ ആശ്രമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം കുഡ് യു ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എം എ സെന്റേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യു എസ് എം എ സെന്റർ റെപ്രസെന്റ് അമ്മാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യു എസ് പ്രൈമറിലി ഹെർ teachings are spread all over this country through msnr and uh, her humanitarian activities are also represented by msnr what do you mean by humanitarian activities by well, humanitarian activities in the sense for example we had katrina uh, and rita related problems and all of amas volunteers uh, donated money we organized various fundraisings and in fact uh, msn donated over a million dollars to the uh, clinton bush fund for uh, the relief of katrina victims to my understanding msn is doing a lot of charity work in us also not just in india or any other country msn primarily is concerned with amma's uh, humanitarian activities in us there are other organizations and other wings of amma's uh, uh, umbrella that works in uh, various other countries including india rebecca what attracts you to this organization to amas message well amas message mostly for me is about selflessness and serving our fellow human beings and she does that on a daily basis and that's what attracted me to her is just how much she lives her message and the qualities that she talks about are things that i want to do that i want to do more of help people be more um selfless be more compassionate be more kind and these are all things that i feel are important for me as well as for most people in the world do you consider amma as the god amma has a lot of godliness in her and what is actually godliness it is an expression of love and uh, being truthful and being kind and a lot of that is evident in amma and we all have godliness in us but to a very limited extent it is uh, amma's uh, probably amma's uh, uh, chosen mission to bring out the godliness in all of us do you worship her i follow her teachings and then i love her you don't worship her i don't worship her if there Just is no worship involved if there is no ritualism involved what is devi power 
Well, baby power is, for example, in Amazon words, uh, a policeman, people listen to a policeman only if a policeman is in uniform. Similarly, Amma puts on the, the garb of Devi so that her teachings can be more established and more uh, palatable. Tell us something about Amma's uh, tour program in the United States. Well, Amma's tour program in the United States started in 1987. And she probably came to about four or five cities in, in that year. Her program consists of visiting 11 cities, including Canada, and last year Amma visited uh, two countries in, the South, in, in South America also. Namodapam, Sri Sandosh Kumar and I, they have MS in the media carrying out Narwaykimu. Sandosh, I Pariwari like Swagadam. Thank you. In the Nukunanagil, Kerala Tele carrying out the Kerala Hospital, TV channel, Universal School Girl. Amrudananda Mai Madam. Brand Amma in the concept like a Is this a deviation from spirituality? Not really, because if you look at Amma's uh, history right from when she started, and even till today, she spends over 20 hours a day hugging people, meeting people, speaking to them, asking about their problems, and trying to convey her solution. So I think her whole message is service to humanity, is service to God. And I think what she's done over the years with the help of a number of volunteers and people who admire her teachings is expand that across the globe. In the Kerala, there are a lot of people who are in Kerala. There are a lot of people who are in Kerala. There are a lot of people who are in Kerala. There are a lot of people who are in Kerala. There are a lot of people who are in Kerala. What I would say is, uh, you know, people can make allegations, but uh, nothing has been proven so far. So that is that. That's one thing that I think everyone, each of us, should bear in mind. Second is look at the amount of the influence that Amma has across the world in terms of the work that not just she herself has done, but her followers, her uh, community of people that have gone out and helped. As we talked a little bit earlier about the Katrina relief. In, around the world, so I think when you balance that out, that uh, it you know there is some there is some uh, allegations, but I don't think there is anything that is proven at this point in time. Are you concerned about these allegations? Do you worry about these allegations? Absolutely not. These may be tough times. The government is against such organizations. People are against such organizations. There are many non-governmental organizations right now campaigning against. Uh, Mata Amrathan Dhamai Center and other organizations, other sim similar organizations. What are you going to do? So first of all, we absolutely fully support the law of the land, be it India, be it the U.S., be it Europe, any place. So that's number one, very critical. Number two is, you know, there are a lot of baseless, uh, non-specific allegations, so that has not been proven. Number three, what's more important from our side is really follow the message of Amma to go out there, touch people, help people, and serve them in any possible way we can. And I think that is the way we are trying to face this challenge. That's all the time we have. Thank you very much. Balan Nair, Sandosh, Rebecca.